Plager al parecer no aprende y le vuelve a tirar hate contra el peluca y esta vez se juntó con un panelista de Carlos Pagni que ya sabemos cómo le tira el peluca por cualquier cosa que se le cruza por la cabeza pelada extrañamente el mismo estilo que tiene el pelado reptiloide de la reta eh, algo para tener en cuenta eh. estas teorías de pelados mías están al mismo nivel ya de las operaciones amarillas contra mi ley todo muy berreta pero yo lo hago un chiste y esto te lo dicen de verdad prácticamente como por ejemplo vimos a Cachanosis el otro día que empezó a tirar data podrida de contra mi ley y quedó en ridículo como nunca antes quedó en su vida quedó como terrible nabo pero siguen con las operetas berretas y Kachanowski se sigue justificando que, que la información de él es correcta cuando se demostró por todos lados que es mentira. Y cada día aparece más, pero una más devaluada que la otra, la verdad. El día de hoy, como dije, Plager empezó a destilar un odio impresionante contra el peluca con el operador Lacayo de Pagni. Y mira lo que dijeron. Ni poder judicial, ni ley electoral, ni cosa por el estilo. Con relación a lo de Milley, atención ahí, porque Milley tiene un problema enorme, no tiene partido político para competir. Uh -huh. Entonces no es que no tiene solo candidato a gobernador. Y ahí es donde se tejen todas las especulaciones y aparece burlando, ustedes lo conocen, sí, el sí. Abogado, que se reunió con Bernie después de lanzar su video, que aparece con José Luis Auge, uno de los asesinos de nuestro colega José Luis Cabezas, y ahí aparecen las especulaciones porque sí, burlando le garantizaría a mi ley lo que no tiene, que es un partido. En realidad dos, le garantizaría el movimiento de integración federal o la Unión Celeste y Blanco que controla un señor que se llama Carlos Fabián Loaiza, que es director de claro. equipamiento escolar en la Dirección General de Escuelas. Funcionario un hombre de Martín y Saurral. Sí. Mm. Entonces, ahí el peronismo está también en un debate, porque si le dan un partido a Milay, Milay a quién le está sacando votos? ¿A Juntos? Pareciera que no tanto. Claro, hasta, hasta, que, hace, hasta mire, hace cinco minutos, para ponerlo en tiempos políticos, parecía que sí, que la estrategia del peronismo era que crezca mi ley, que este, perjudica... la oposición. Claro, ahora no está tan claro. Yo creo que ya saben con mucha claridad que mi ley le quita votos en la base que alguna vez fue fiel e histórica al peronismo y creo que mi ley no sabe bien qué hacer y ha descubierto que su gran negocio no es hablar sino guardar silencio. Problema para mi ley, tiene 120 días por delante. Y algún día va a tener que decir qué va a hacer si hay alguien que lo represente en la provincia de Buenos Aires. Mm. Y, y eh, ya está complicada por la fragmentación del voto con mi ley, porque Kisilov hasta hace una semana por lo menos parecía más competitivo. Eh, lo que pasa es que del sector cercano a Patricia Bullrich se dice nosotros no confiamos en la fiscalización de esa elección porque, bueno, Santilli es el candidato de la reta, ¿no? Ojo en el aparato radical ahí, ¿eh? En realidad el PRO tiene programas para fiscalizar la provincia más antigua. Claro. Y ya estamos hablando de un partido con 20 años de existencia. Mm. La provincia es difícil de fiscalizar. El PRO tuvo suerte en el 2015, fiscalizó con equipos que llegaban de la ciudad de Buenos Aires. En el 2019 no le fue tan bien. Y yo te diría que en distritos de la tercera sección electoral, el mal desempeño de la boleta se explica precisamente por las dificultades que tuvo para fiscalizar. Otro tema para mi ley. ¿Quién le va a cuidar la boleta a mi ley? Claro, hasta ahora se decía el kirchnerismo. El, hasta ahora parecía Ajá. que... Pero ahora ya no está tan claro. Vos lo expresaste muy bien y cualquiera puede leer que el voto a mi ley está también arraigado en la base electoral histórica del peronismo. Por eso digo, a mí me parece que podemos tener un resultado con mi ley hasta las PASO, otras para la general, y todo va a, pender, va a depender muchísimo de lo que mi ley diga y haga. Ustedes habrán notado que mi ley está muy cauteloso. Guardado, sí. Mm. Para presentarte a elecciones como presidente necesitas sí o sí un partido con un mismo nombre que comparta carta orgánica, todas esas cosas, todo lo mismo. En cinco distritos eh, y en estos mismos necesitas 4.000 fichas afiliatorias en cada distrito. Mi ley en cuanto a partidos nacionales tiene dos según entiendo yo. Uno que no sé si tiene todos los papeles para ser partido nacional que es de UNITE. El mismo que usó Expert en 2019 para ser presidente. Creo que le hace falta en algunos detalles, pero seguro que llegan. Y el otro partido es Unión Celeste y Blanca, así que tiene dos. Yo creo que lo hizo más que nada para que no lo mexicaneen como les pasó a Expert en 2019 con el Chanta Acef. Que dicho sea de paso, Calaca Amarilla compartirá espacio con este tipo. La política es joda totalmente. Después Javier, a lo largo del territorio argentino, tiene sellos individuales para presentar gobernadores. Así que no está solo, amiguilla. Pero el partido tiene, en cuanto a fiscalización, es otra de las mentiras que acá se está diciendo. 
Porque hace nada nos enteramos que en menos de dos semanas el tipo lanzó su página web para anotar fiscales y ya se anotaron 25.000 personas para fiscalizar a Javier Milay este año. Que después se presenten es otra cosa. Pero para mí que por, la, por lo menos la mitad de esa se presente y falta todavía un par de meses para seguir juntando personas para fiscalizar. Así que calculo que va a llegar, ese, a, a, por lo menos a un fiscal por mesa capaz que llega. O capaz que eh, un fiscal cada dos por lo menos.